এরপরে জাকির আলম সাহেব বলছেন যে স্যার হাঁপায় কত গ্রাম রেনু কত ফুট জায়গায় সারা যাবে কত দিন রাখতে হবে আমি হাঁপায় আপনাদেরকে যারা করেন আমি দেখছি যে হাঁপার মানে হাঁপার রেনুটা খুব একটা ভালো হয় না মনে করেন যে আমরা যেখানে পুকুরে পুকুরে এক শতকে বিশ গ্রাম দেব আর আপনার হাঁপাটা কত বড় হবে তো হাঁপাটাতে আপনি মনে করেন যে দশ বিশ মনে করেন যে খুব জোর হলে এমন যদি হাঁপা হয় যে দশ শতক হইতে পারবে না দুই শতক হইতে পারবে না তাহলে এক শতক হাঁপায় আপনারা কতটুকু রেনু দিতে পারবেন আমি হাঁপায় একবার রেনু করতে গেছিলাম তো দেখছি যে আমার যে গ্রোথ রেটটা আসে সেটা সাইজটা খুব বাজে আসে এই জন্য আমি খুব একটা স্যাটিসফাইড না তো আপনি মনে করেন যে বিশ ফুট বাই বিশ ফুট যদি আপনি হাঁপা করতে পারেন তাহলে এক শতকের মতন জায়গা হলে আপনি এখানে খুব জোর হলে পঞ্চাশ থেকে একশো গ্রাম পর্যন্ত দিতে পারেন আর এটা খুব জোর হলে দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত রাখতে পারবেন হাঁপাই আমি করার ইয়ে পক্ষে নই কারণ অনেক সময় অনেক কিছুই অনেক জনে করতে পারে ভাই কিন্তু এটা কতটুকু হাইজেনিক হবে সেটা হলো সবচেয়ে বড় কথা তো আপনার হাঁপাই করার দরকারটা কি হাঁপাই না করে অন্য একটা জায়গায় করে তাহলে খুব ভালো হবে এরপর হাবিব রহমান সাহেব বলছেন স্যার দয়া করে ক্যাটফ্রেট জাতীয় মাছ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হইলো এইভাবে আলোচনায় অনুরোধ করলে আমাকে বুঝতে পারবো না আমি যে আপনি কোন মাছটার কথা বলতেছেন আপনাকে বলতে হবে নির্দিষ্ট করে অমুক মাছটা নিয়ে কথাবার্তা বলেন তাহলে আমার জন্য ভালো হবে আপনি আপনার চাহিদা এখন শিং নাকি পাবদা নাকি ট্যাংরা এটা এটা না তো আপনার যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি স্পেসিফিক একটা মাছের কথা বললে বা একটা করলেন বা এইটা এইটা করলে সবচেয়ে ভালো হয় আর ক্যাটফিশের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা জিনিস বলি ক্যাটফিশের ক্ষেত্রে যত বেশি জু প্লান তৈরি করতে পারবেন তত আপনার ক্যাটফিশ আগায় যাবে কিন্তু ক্যাটফিশ সাংঘাতিকভাবে পছন্দ করে দুই তিনটা জিনিস প্রাকৃতিক খাবারের মধ্যে যে জু প্লাংটন বা সুজি পোকা যেটাই বলেন না কেন এটা আর আপনার এই কি বলে এই টিউবিফেক্স বা কাইরোনোমিট বলে তলায় বসবাসকারী বা বেন্থিক অর্গানিজম বলি আমরা তলায় বসবাসকারী যে প্রাণীগুলি না আসে এদেরকে খুব পছন্দ করে তো এইটা আমরা যদি টিউবিফেক্স তৈরি করার মতন একটা পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করি সেক্ষেত্রে হয় আর যদি মনে করেন যে আপনার ওই যে ভার্মি কম্পোস্ট যে করার পরে কম্পোস্টটা না ভার্মসগুলিন পোকাগুলাকে পোনা মানে এই যে কেঁচুগুলাকে যদি আপনারা সাপ্লাই দিতে পারেন এটা আপনি করতে পারেন আর জু প্লাংটন যদি যথেষ্ট তৈরি করতে পারেন তাহলে কিন্তু করতে পারেন অনেকেই মনে করে যে একক মাছ চাষে বোধ হয় রাসায়নিক সার বা জৈব সার বোধ হয় দেওয়া যায় না কথাটা ঠিক না কারণ রাসায়নিক সারের উপস্থিতিতেই ফাইটো প্লাংটন তৈরি হয় আর ফাইটো প্লাংটন তৈরি হইলে জু প্লাংটনের খাবার এবং যে আপনার কাইরোনোমিট বা কেঁচো জাতীয় প্রাণীগুলি নিয়ে আসে এদের এটা ভালো হয় তো আপনি সুনির্দিষ্ট করে মাছ বলেন তাহলে আমি এটা আলোচনা করতে সুবিধা হবে আমার জন্য ভাই এরপরে হেলার উদ্দিন সাহেব বলছেন যে তেলাপিয়ার একক চাষে লাভবান কি হওয়া সম্ভব ভাই মাছ চাষ মাত্রই লাভবান হওয়া সম্ভব ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার কৌশলটা নিতে পারলাম কি না সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা তবে তেলাপিয়া একক চাষে অবশ্যই সম্ভব কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে হাতে বানানো খাবারের উপর বেশি নির্ভর করা দরকার তাহলে আপনার সুবিধা ভালো হবে যে আপনার খাবারের দামটা কম পড়বে খাবারের দামটা কম পড়লে তখন আপনার এখানে খরচটা কম পড়বে তাহলে আপনার লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি কিন্তু খাবারের দাম যদি বেশি পড়ে যায় আর বাজার যদি আপনি ঠিক সেভাবে না পান তাহলে তো আপনার লস হয়ে যাবে এইটা আপনাকে ওই প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ যে গ্রুপ আছে ওইখানে স্বল্প মূল্যে মাছের খাবার বা মাছের খেত খাদ্যে আমিষ তাছাড়া আমার ইউটিউবেও মাছের খাদ্যে আমিষ বা মাছের খাবারের উপরে কিছু পোস্ট আছে আপনি এটা দেখলে আপনি নিজে একটা খাবার বানানোর একটা ইয়ে পাবেন আর প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ গ্রুপে ঢুকে আপনি এই খাবারের ব্যাপারে সার্চ করবেন তাহলে আপনি ওখানটায় খাবারটা বানানোর সুযোগটা পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ ভাই হেলাল সাহেব এরপরে শামী মাহমেদ সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কার ব্রুড মাসের লাক্সই খাবার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী স্যার আপনি কার্পের ব্রুড মাসের যেটা লাক্সই খাবার বলতে যেটা সেটা হচ্ছে যে 
একটা এই মাছের খাবারের কিন্তু দুইটা জিনিসেই বেশি দরকার একটা হচ্ছে যে মেইনলি হচ্ছে প্রোটিন আর সেকেন্ডলি আসতেছে কার্বোহাইড্রেট অন্যগুলার সেরকমের এতটা দরকার নাই কারণ আমরা এই খাবারগুলি যদি এনশিওর করতে পারি তাহলেই কিন্তু কার্পের ইয়েটা ভালো হবে আপনাদেরকে আপনি একটা ভালো কথা উঠাইছেন সেটা হলো যে কার্পের যদি ব্রুড মাছের ক্ষেত্রে যদি প্রোটিনটাকে এনশিওর করা না যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তার বাচ্চার খুব একটা টেকসই হয় না কিংবা তার ডিমগুলা টেকসই হয় না কিংবা মানে ডিমের সাইজটা ঠিক হয় না যে কারণে ওর পরবর্তী জেনারেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটা গর্ভবতী মা মানুষের ক্ষেত্রে যদি আপনি দেখেন মানুষ হোক বা গরু হোক একটা গর্ভবতী মায়ের সেই পরিমাণে খাবার হওয়া উচিত যাতে সে এবং তার গর্ভস্থ যে সন্তানটা আছে তার যেন পুষ্টিটা মেনটেন করতে পারে এই পুষ্টিটা যদি মেনটেন করতে না পারে তাহলে এই প্রোটিন যখন ভাগাভাগি হয়ে যাবে তখন কিন্তু না মায়ের না গর্ভস্থ সন্তান কারোই এই স্বাস্থ্য ভালো থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না ঠিক মাছের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা প্রযোজ্য তো যদি আপনার মনে করেন যে ত্রিশ বত্রিশ পারসেন্ট আমিষটা মেনটেন করা যায় হ্যাঁ এবং সেই ক্ষেত্রে ফিশ মিল অন্তত শুটকির গুঁড়া শুটকি নিয়ে আসে ভালো শুটকি নিয়ে আসে গুঁড়া করে আপনি খাওয়াইতে পারেন কিংবা ধরেন ফিশ মিল কিনে আপনি খাওয়াইতে পারেন এইটাও করলেও কিন্তু আপনার ভালো হবে কিন্তু প্রোটিনকে এনশিওর করতেই হবে ব্রুড মাছ থাকার ক্ষেত্রে আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এরপরে আব্দুর রহিম সাহেব বলছেন যে আমার পঁচিশ শতাংশ পুকুরে মিশ্র চাষ আজকে সকালে ভোরে উঠে হঠাৎ করে অনেকগুলো মাছ ভেসেছিল কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর আবার ডুবে গেছে স্বাভাবিকভাবে এরকম কখনো হয়নি তবে পানির কালার সবুজ আছে জানতে চাই এটা কোন সমস্যা এটা এটা কোনো সমস্যা কি না হ্যাঁ ভাই এটা এরকমের সমস্যা যেটা হচ্ছে যে আপনার মাছের আপনার এই দুইটা কাজ হইতে পারে সেটা হলো যে পুকুরে গ্যাসের পরিমাণ একটু সৃষ্টি হয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে যে আপনার অক্সিজেনটা ঘাটতি হয়ে গেছে ঘাটতিটা যে কোনো কারণেই হইতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হতে পারে যে আপনার যদি একটা জু প্লাঙ্কটনের মাত্রা বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হইতে পারে যেহেতু আপনি বলছেন আপনার পুকুরের পানির কালার সবুজ আছে সবুজ থাকার পরেও যদি ভাসে তাহলে দেখা যায় যে জু প্লাঙ্কটনের মাত্রা বেশি থাকলে এরকমের হতে পারে আপনি একটু খাবারটা কমিয়ে দেখতে পারেন আর আপনি একটু হরা টানতে পারেন হরা টেনেও আপনার একটা স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে কারণ আমি তো অনেক দূর থেকে আপনাকে বলতে পারতেছি না যে আসলে আপনার অবস্থাটা কী রকমের হবে এই জন্য আপনি একটু দেখেন যে একাধিক দিন যদি এটা হয় তাহলে আপনি অবশ্যই একটা রিপকট কিংবা ক্রিপকটের একটা কডের একটা ডোজ করে দেন শতক ফুট পানিতে ওই যে দুই মানে শূন্য দশমিক দুই মিলি লিটার শূন্য দশমিক দুই মিলি লিটার শতক ফুট পানিতে শূন্য দশমিক দুই মিলি লিটার এই মাত্রায় একটা ডোজ করে দিলে আপনার এই সমস্যা থাকবে না আশা করি আপনার দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে সরিষার খোল ভিজিয়ে রাখার পর এটার কি কি উপাদান কি পরিমাণ মিশ্রিত করে পুকুরে দিলে কি পরিমাণ প্রোটিন হবে আপনার প্রশ্নটা আসলে ক্লিয়ার না আপনার যদি সরিষার খোল যদি আপনি ভিজায় রাখেন মনে করেন যে পাঁচ কেজি ভিজায় রাখেন আর এর সঙ্গে যদি আপনি ব্র্যান্ড দেন তো পাঁচ কেজি সরিষার খোলের সঙ্গে যদি আপনি পাঁচ কেজি ব্র্যান্ড মাখেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার হবে সরিষার খোলের জন্য আপনি পাবেন ষোলো কেজি আর ব্র্যান্ডের জন্য পাবেন সাত কেজি ফিফটি ফিফটি যদি আপনি করেন তাহলে সরিষার খোল আর ব্র্যান্ড দিলে আপনার প্রায় চব্বিশ তেইশ থেকে চব্বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রোটিন হবে কিন্তু কি কি উপাদান মিলায় দিলে এটা তো এতগুলো এক লাখ প্রোটিন উপাদান মিলে কত কত হবে এটা কেমন করে বলবো আপনি ব্র্যান্ড আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল যদি হয় আপনি এটা করতে পারেন আর আপনি যদি ফার্দার জানতে চান তাহলে আপনার এই প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ কিংবা আপনার এই গ্রুপেই আপনি পরবর্তীতে প্রশ্ন দেন আমরা অবশ্যই এটাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আরও অনেক ভাই আছেন অসুবিধার কিছু নেই এরপরে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বলছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম আপনি কি মাসের রেনু করেন আপনার কাছে কি রেনু পাওয়া যাবে আমার কই মাসের রেনুর প্রয়োজন ছিল ধন্যবাদ স্যার আমি কোনো রেনু টেনু করি না আমি টেবিল ফিস করি আমার কাছে রেনু পাওয়া যাবে না আপনারা আশপাশে যেখানে ভালো পান সেখান থেকে আপনারা ইয়া করতে পারেন রেনু সংগ্রহ করতে নিয়ে পারেন 
আর আপনারা কেন জানি শীতকালে খুব রেনু রেনু করতেছে পুরো বাংলাদেশ ভারত মিলা মানে মানে সবাই কেন জানি রেনু রেনু করতেছে আমি জিনিসটা বুঝতে পারতেছি না কিন্তু এখন এই মুহূর্তে শুধুমাত্র কার্পিয়র রেনু ছাড়া তো কোনো রেনু পাওয়া সম্ভব না যারা রেনু কিনতে চাচ্ছেন তারাও আবার যারা রেনু বেচেন তারাও যেন রেনু রেনু করে পাগল হয়ে গেছেন কিন্তু এটা তো রেনুর মৌসুম না আর এটার মানে সিচুয়েশনটাও না পরিবেশটাও না তো যাই হোক ডি রাজকুমার বলছেন যে রুই ও মৃগেল মাসের রেনু চায়ের অনুপাত এক অনুপাতে সেরে মানে পুকুরে গত বছর দিয়েছিলাম খুব ভালো পানি ধারণ পান ধানি পাওয়ার পর একবার কাটাইয়ের পর দেখি চায়ের অনুপাত এক প্রায় এক অনুপাত একে এসে গেছে এর কারণ কি এর কারণ হইল যেটা সাধারণত হয়ে থাকে মৃগেলের রেনু কিন্তু খুব সহজেই হয় মৃগেলের রেনু খুব সহজেই হয় আপনাকে সম্ভবত হ্যাচারি মালিক ওই আমার দেশে একটা ইয়া আছে যে ওই যে ওই গল্প আছে সেটা হলো যে ওই এক শিয়ালের শিয়াল নাকি কুমিরের কাছে নাকি কুমির শিয়ালের কাছে কুমির শিয়ালের কাছে বাচ্চা পালতে দিছিল তো কুমির শিয়ালকে বলছে ভাই তোমার তো খুব বুদ্ধি তুমি আমার বাচ্চাগুলোকে পালার একটা ব্যবস্থা করো তো পাঁচটা বাচ্চা দিয়ে সে চলে গেছে কয়েকদিন পর পর কুমির আসে শিয়ালের কাছে আর বলে যে বাচ্চাদেরকে দেখাও তখন শিয়াল বলে যে তুমি এখানটায় থাকো আমি দেখাচ্ছি বলে সে একটা বাচ্চা নিয়ে আসে আবার ঘুরায় ওই বাচ্চাটাই নিয়ে আসে কিন্তু শিয়াল যে কুমিরের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলছে সেটা কুমিরকে আর বুঝতে দেয় না তো ওই যতদিন এরকমে তার কাছে বাচ্চা প্রাইভেট পড়াইছে কোচিং সেন্টারের মধ্যে শিয়াল কোচিং সেন্টারে কুমির বাচ্চা পড়াইছে তো সে তাকে ওই রকমের প্রত্যেক দিন বাচ্চা একই বাচ্চা দেখায় দেখায় তারপরে একটা সময় আসছে যে না রে বাবা এখানে আর থাকা যাবে না তো সেই দিন বেটা শিয়াল পালায় গেছে আপনাকে চায়ের অনুপাত একে যেটা রুই মৃগেল দিছে বলে মনে করছিলেন আসলে কিচ্ছু করে নাই ওই বেটা হ্যাচারের মধ্যে রুই আর মৃগেলের মানে রেনু একসঙ্গে মাখায়া আপনার রেখে দিয়েছিল তো যখন আপনি দিছেন তখন আপনাকে দেওয়ার সময় চাওয়ার সময় যেটা আপনি চায়ের অনুপাত এক ওই এক একটা একটা রুইয়ের রেনুর কথা বলে একটা মানে একটা জার দেখাইছেন সেখান থেকে আপনাকে চার বার নিয়ে দিয়েছেন আর একটা বলছেন যে মৃগেলের এখান থেকে দিলাম তো আসলে ওখানে ফিফটি ফিফটি বাড়ানো ছিল বা মৃগেলের সংখ্যাটা বেশি ছিল এবং আমাদের চাষিদের ঠগার একটা রাস্তা হচ্ছে যে ওনারা যতই রুই মৃগেলের রুই মৃগেলের পোনা বলুক না কেন মৃগেলের পোনা সাধারণত সেভেন্টি ফাইভ থেকে এইটটি পারসেন্ট হয় মৃগেলের পোনা আর রুইয়ের পোনা হয় টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মানে রুইয়ের ফিকান্ডিটি বা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাটা কম বা আমরা হয়তো কায়দাটা কম পাই মৃগেলেরটা সহজে বেশি পাওয়ার কারণে মাখা ঝিলায় মিলায় রাখে আপনারা যে যেভাবেই পান ঠিক সেইভাবেই ওনারা দিয়ে দেন মানে বিক্রি হয়ে গেল পরে আপনার পুকুরে কি হইল না হইল মানে কোনো যায় আসে না রঞ্জন সরকারের প্রশ্ন হল স্যার একক রেনু চাষ কি বোকামি হবে একটু যদি বলেন যে না একক রেনু চাষ বোকামি এক অর্থে হয় যে ধরেন মনে করেন যে যেটাই আপনি চাষ করেন না কেন সেটা তো একটা স্তরের হয় হয় উপরের স্তরে হবে না হয় মধ্যের স্তরে হবে না হয় নিচের স্তরে হবে তো আপনি এক স্তরের দিলেন আর এক স্তরের মাস যদি দেন তাহলে আপনার পুকুরটার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় কিন্তু মনে করেন যে আপনি শুধু মৃগেল দিলেন তো ওখানটায় আপনি তো কাতলা নিতে পারতেন বা রুই নিতে পারতেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে মৃগেলেই বড় হইল এবং মৃগেলের মধ্যে আবার একক হয়ে যাওয়ার কারণে মনে করেন যে কথার কথা আপনার একটা শত এক শতক পুকুরে আপনি বিশ শতা বিশ গ্রাম আপনি রেনু দেবেন তার মধ্যে থাকার কথা ছিল দশ গ্রাম রুই দশ গ্রাম হচ্ছে মৃগেল এখন আপনি বিশ গ্রামেই দিলেন মৃগেল এটা কথার কথা বলতেছি তো যে স্পেসে দশ গ্রাম মৃগেলের খাবার খাওয়ার কথা সেই স্পেসে এখন বিশ গ্রাম মৃগেল খাবার খুঁজতেছে তাহলে কিন্তু ওদের গ্রোথটাও একটু হ্যাম্পার হয়ে যায় এই জন্যেই কমপক্ষে দুইটা রেনু থাকা দরকার দুইটা আবার ফির উপরের নিচে মানে স্তর ভিন্ন যদি আপনি মনে করেন মৃগেলের সাথে আবার কাঁপিয়ে দেন তাহলে কিন্তু গন্ডগোল হবে এই জন্য ভিন্ন স্তরে দুইটা রেনু দেওয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ এটাই সবচেয়ে ভালো মুকুল হোসেন সাহেব বলছেন স্যার নতুন অনেক কিছু শিখলাম এতদিন মাছ চাষকে বহন করতেছিলাম এখন বাহন করার উপযুক্ত হইল আল্লাহ রহম করুক 
আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটুক আপনাদের মধ্যে শেখার মানসিকতাটা কাজ করুক এটা এটা আপনাদের সুবাদে আরও অনেক মানুষ মাছ চাষে আগায় আসুক আমি মনে করি যে আমাদের পুকুর যে সম্পদটা আছে এটাতে যদি আমরা একটু ঠিকভাবে যদি চাষ করতে পারতাম তাহলে আমাদের একটা প্রভূত পরিবর্তন আসা সম্ভব বিশেষ করে এই পাক ভারতের বাংলা মুলুকে যে মাছ চাষের সুযোগ সুবিধাটা আছে বা যে উপাদানগুলি আছে আমরা কিন্তু খুব সহজেই সুন্দরভাবে অনেক কিছু করতে পারি আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আপনার এই রেনুর পুকুরে আপনি খড় ব্যবহার করবেন কি অবস্থাটা হবে আপনি খড় ব্যবহার করলে আপনি দেখবেন রেনু নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আপনার খড়ের গায়ে মুখ লাগাই দিয়ে আসে বিলিভ ইট অর নট এই জিনিসগুলি না আপনি আমি বহুবার করছি তো আল্লাহ আপনাদের বুঝ দিক আপনাদের আরও আগ্রহ ধৈর্য এবং কৌতূহল বৃদ্ধি করুক যাতে আরও অনেক মানুষ উপকৃত হয় আর নিজেরাও যেন আমরা নিজেদের অবস্থার একটা পরিবর্তন আনতে পারি অনেক ধন্যবাদ ভাই খুব খুশি হলাম আপনার কথা শুনে ভালো লাগলো আব্দুল রহিম সাহেব বলছেন স্যার সরিষার খোলে আঙ্কর ডাল আর ব্রান কোনটা কি পরিমাণ দিলে কত পার্সেন্ট প্রোটিন পাবো এই আপনাকে এভাবে উত্তর দিতে পারবো না তো আমি সরিষার খৈলের মধ্যে থার্টি টু পার্সেন্ট প্রোটিন আছে অ্যাঙ্কর ডালের মধ্যে থার্টি সিক্স পার্সেন্ট প্রোটিন আছে আর ব্রানের মধ্যে ফোরটিন পার্সেন্ট চোদ্দ পার্সেন্ট প্রোটিন আছে আপনি এখন কত পার্সেন্ট আমি সম্বলিত খাবার বানাবেন সেটা আপনি ঠিক করেন আর আপনারা প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ গ্রুপে গিয়ে আপনারা ওখানে সার্চ করেন যে এখানটায় মাছের খাবার স্বল্প মূল্যে মাছের খাবার হাতে বানানো মাছের খাবার আমার দুইটা বড় চার্ট বানানো আছে এখানটায় আপনি এইভাবে প্রশ্ন করলে তো আমি সঠিকভাবে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না কারণ এটা তো একটা লম্বা হিসাব আর কোনটা কতটুকু দেবেন কি বানাবেন না বানাবেন এইটা তো অনেক ব্যাপার যাক আপনি ওখানে খোঁজ করেন ভাই আপনি আরও ডিটেলস পাবেন এখানটায় দিন মোহাম্মদ গোলন দাস তিনি বলছেন স্যার সালাম নেবেন ওয়ালাইকুম সালাম আমি কার্প মাছকে উদ্ভিদ আমিষ যেমন সয়াবিন সয়াবিল অ্যাঙ্কর ব্রান এই তিনের সংমিশ্রণ করে খাওয়াই প্রাণীজ আমিষ হাতে বানানো খাবার সাথে দেই না এটাকে চালিয়ে যাব হ্যাঁ আপনি চালিয়ে যান আপনার সঙ্গে আমাদের সারোয়ার সাহেবের দেখা হয়েছিল ও আমাকে ফোন করে জানাইছে আপনার কথা আমার খুব ভাল লাগছে যে আপনারা জিনিসগুলি সরাচ্ছেন বুঝাচ্ছেন মানুষকে জানাচ্ছেন এইটাতে আমাদের অনেকের উপকার হবে আর একটা জিনিস কি ফিশ মিলটা আমাদের এখানে যে এটা বিক্রি হয় এই ফিশ মিলগুলি কিন্তু আমাদের দেশি জিনিস নয় আমাদের এখানে যে সুটকিগুলি বিক্রি হয় সেটার কোয়ালিটিও আমরা মেনটেন করতে হয়তো পারি না কিন্তু এখানে যে ফিশ মিলগুলি বিক্রি হয় সেটা হলো যে মনে করেন যে ভালো ফিশ মিল গিয়ে একশো বিশ পঞ্চাশ ষাট টাকায় বিক্রি হয় আপনি আপনি দেখেন যে আপনি এই যে সয়াবিন অ্যাঙ্কর আর এই যে ব্র্যান মাখায় যে আপনি খাওয়াচ্ছেন আপনার আমিষটাকে আপনার কেজি আমার কাছে মনে হয় যে তিরিশ টাকার বেশি আপনার কেজি পড়তেছে না আপনি রেজাল্ট দেখেন রেজাল্ট দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা আপনি চালানো সম্ভব বা চালানো যাবে কি না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সারোয়ার কিন্তু আমাকে এই কথাটা বলছে যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কথা বলছে অনেক ধন্যবাদ ভাই দিল মোহাম্মদ গোলন্দার সাহেব আল্লাহ আপনাদের মধ্যে সঠিক বুঝটা নিয়ে আসুন এরপরে রহমত আলী রানা বলছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছেন আজকে কোনো প্রশ্ন করব না আজকে আপনার কথা শুনি আপনার কথা শুনতে ভালো লাগে আল্লাহ আপনার ভালো করুন আপনার জন্য দোয়া ও ভালোবাসা রইল আপনাদের আগ্রহ উৎসাহই আমাকে উদ্দীপ্ত করে এবং আপনাদের কারণেই আমি চাই যে মাছ চাষ সম্পর্কে যতটুকু আমার জানা অভিজ্ঞতা আছে সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই আর আমি আপনাদেরকে বলি আমি কিন্তু দায়ে পড়ি আপনাদের এই কাজটা করি আমার কাছে লাগে যে আমি এই জিনিসগুলি আপনাদের মধ্যে না দিয়ে যদি আমি হুট করে মারা যাই তাহলে আমার কঠিন পানিশমেন্ট হবে যেটা একটা বেহুদা একটা পানিশমেন্ট অন্যের যা হবে হবে কিন্তু আমার একটা বাড়তি পানিশমেন্ট হবে যে বেটা কিছু জানতেই তো এই জিনিসগুলি না দিয়ে আসলি কেন আমার এইটা খুব ভয় লাগে ভাই তো দোয়া করবেন আপনাদের জন্য আমার অনেক দোয়া থাকবে এরপরে ডি রাজকুমার বলছেন এর হাত থেকে বাঁচার কি একটাই রাস্তা সবাই সব সময় বলতে হবে যে আমরা রুই ও মৃগেল রেনু আলাদাভাবে চাষ করব এইটি হ্যাচারি মালিকের শতা সততা ছাড়া সম্ভব না কারণ আপনি যাই বলেন না কেন ওই যে চারটা মানে চারটা জারের মধ্যে যে রেনুটা দিয়ে রাখছে না চারটা জারের মধ্যেই কিন্তু আপনার মনে করেন যে ওই রুই মৃগেল রুই মৃগেল রুই মৃগেল করে রেখে দিছে আর সেরকম যদি সরকারি বড় হ্যাচারিতে যদি আপনি এরকমের যান আর বলতে পারেন যে ভাই আমার আসলে রুইয়ের দরকার 
আপনি আমাকে রুইয়ের জন্য কি নেবেন নেবেন হয়েছে কি যে রুইয়ের দামে ওরা মৃগেলটাকে বিক্রি করার সুযোগ পায় বা চেষ্টা নেয় যে কারণে এই ব্যাপার মানে দুই তিনটা কারণ একটা হলো রুই সহজে হয় না একটু কম হয় মৃগেলটা সহজে হয় একটা ব্যাপার আর একটা হলো মৃগেলটা সহজে হওয়ার জন্য খুব বেশি পরিমাণে পায় এটা আমি যাই কোথায় আর রুইয়ের দাম বেশি মৃগেলের দাম কম দোনো দুইটাকে মিলায় রুই মৃগেল বানায় দেয় তো এইটা আপনি একটু আলাপ সালাপ করতে হবে তাহলে আপনি সঠিক তথ্যটা পাবেন আর অবশ্যই এটাও ঠিক মৃগেল থাকলে কিছু লাভও আছে মৃগেল সহজে ধরা যায় না বা ধরা পড়ে না আপনার হয়তো একটা সময় বছর শেষে যখন আপনি পুকুরটা শেষ দিবেন তখন কিন্তু একটা মৃগেলের একটা ভালো অ্যামাউন্ট পাওয়া যায় এটাও একটা ভালো দিক হাবিব রহমান সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে শিং মাগুর বা পাবতা গুলশা কোন মাছের সাথে কোনটার ম্যাচিং ভালো হবে এটা একটা খুব ভালো কথা সেটা হইল যে পাবদা গুলশার সঙ্গে একটা ম্যাচিং ভালো হয় আর শিং মাগুর শিংয়ের সঙ্গে মাগুরের ভালো হয় যে শিং আলাদা মাগুর আলাদা আর পাবদা গুলশাকে একখানে করা যায় কারণ এদের বডি স্পিড দুলেন এই পাবদার যে রকমের গুলশারও ঠিক একই রকমের কিন্তু শিঙের আর এক রকমের মাগুরের আর এক রকমের এর মধ্যে মোটামুটি মাগুর ফাস্ট কিন্তু তারপরে শিং তারপরে পাবদা গুলশা এই জন্যে আপনি হয় শিং না হয় মাগুর আর পাবদা গুলশা একখানে করা যেতে পারে ঠিক এইভাবে এই জন্য আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আপনি যদি এটা করেন তাহলে ওই যেটা হয় যে আর বডি স্পিডটা দেখতে হবে আর কি আপনি যদি ভালোভাবে বুঝেন তাহলে আপনি জিনিসটা করবেন আর একক চাষে কিন্তু দুই তিনটা মাছকে নেওয়া উচিত না হ্যাঁ বা এককেরই দুই তিনটা নেওয়া উচিত না কারণ এককের একক আর ওইখানটায় সাথী ফসল হিসেবে ওই জিনিসটা যেটা হয় যে এই অল্প কিছু বিশ পঞ্চাশটা বিঘায় বিশ পঞ্চাশটা বড় রুই মেরে গেলে এরকমের দিয়ে রাখলেন তাছাড়া একক চাষে দুই ধরনের মাছ দেওয়ার জাস্টিফিকেশনটা নাই আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এরপরে এম ডি জেলানি সাহেব বলছেন স্যার আপনার দিগেও কেমনে করে আপনার দিগাও কামনা করি দীর্ঘায়ু কামনা করি আচ্ছা 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 আরটা বাদ যাওয়ার কারণে আমি বললাম যে আপনার দিগেও এরকমের করে কিনা একটু আগে আলোচনা করতেছিলাম যে রুই মৃগিলের মিক্সচার এইটা জিনিসটা বুঝতে পারি নাই আমি বললাম যে আপনার দিগেও কেমন কেমনে করে আর কি তো যাক আপনি আমার দীর্ঘায়ু কামনা করছেন আল্লাহ আপনারও আপনাদের সবার আর এমনিতেও সবার সুস্থ নেক হায়াত আমাদের সবারই সবার জন্য দোয়া করা উচিত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই রহমত আলী রানা সাহেব বলছেন স্যার কুমিল্লা আসলে আমাদের বাসায় আসবেন দাওয়াত রইল আপনার দাওয়াত নিলাম আপনি হয়তো জানেন না যে আসলে আমি ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে কুমিল্লা আমার নানার বাড়ি ইলেটগঞ্জ বাজারের কাছে চান্দিনা থানায় আমার নানার বাড়ি অবশ্য ওখানটায় কেউ নাই সেই জন্য আর যাওয়ার সুযোগ না আর এই ছোটোবেলার থেকে হোস্টেলে পড়াশোনা সহ আপনার এই চাকরিতে ঢুকে গিয়া এই কলম পেশা চাকরি করার জন্য আমার বিশেষ ঘোরাঘুরি হয় নাই তো যদি আল্লাহ সুযোগ দেয় অবশ্যই দাওয়াত নেব দেওয়া থাকবে সুযোগ পেলেই হয়তো যাব আমার এখন কতটুকু সুযোগ আল্লাহ দেবেন সেটা আল্লাহই ভালো তাল জানেন তো আমাদের প্রশ্নোত্তর পড়ার মোটামুটি একটা ভালো সময় আমরা কাটাইতে পারছি আজকে পণ্ডিতের মেয়ে কোনো প্রশ্ন করেন নাই বা আমাদের সিনিয়র পরিমল সাহেব উনিও কেন জানি দেখি না তা আপনারা যে যেখানে থাকেন ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন আপনাদের সবার মঙ্গল আপনাদের কৌতূহল আপনাদের দীর্ঘায়ু এবং সবসময় মাছ চাষ নিয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা করেন এই 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 জিনিসটা আমি চাই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম